Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 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 Buona giornata carissimi, un saluto a tutti voi e questa mattina abbiamo anche con noi come ospite Marco, lo ringraziamo di aver accolto questo, questo invito e di condividere fraternamente questo incontro eh, cuore a cuore con la parola di Gesù. Grazie Marco. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Ecco, e questa mattina il Vangelo che leggeremo è proprio il seguito di quello che abbiamo letto ieri, anzi vengono ripetuti due versetti perché il tema ecco, è lo stesso, si va un po' in profondità e si prosegue. E si parlava della nascita dall'alto, della nascita da acqua e da spirito che, alla quale il Signore ci chiama. Ecco, ascoltiamo allora dalla voce di Marco la lettura del Vangelo. Dal Vangelo secondo Giovanni, il capitolo 3, i versetti dal 7 al 15. In quel tempo Gesù disse a Nicodemo, non meravigliarti se ti ho detto dove te nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Gli replicò Nicodemo, come può accadere questo? Gli rispose Gesù, tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose? In verità, in verità io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose della terra e non credete, come credete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque creda in lui abbia la vita eterna. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Lode a te, Signore. Parlando con Nicodemo, Gesù dice non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto e poi fa anche questo esempio per dire come è la vita di qualcuno che è nato dall'alto, che è nato da acqua e da spirito. Il vento soffia dove vuole e ne senti la voce, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Questa, questa frase, questa spiegazione, ci fa capire che quando uno nasce dallo Spirito non può essere giudicato da nessuno. perché sta coinvolgendosi con un disegno, un progetto, che neppure lui può capire, perché è più grande delle sue ragioni, delle sue capacità, ma si è lasciato prendere, coinvolgere da questo disegno che è disegno d'amore, immensamente più fruttuoso di qualsiasi disegno umano che non potrebbe mai arrivare ad avere la capacità di inserire ogni cosa in armonia, ogni essere in armonia uno con l'altro. Ecco, soltanto un disegno dello spirito, questo grande direttore d'orchestra, ecco, può portarci ad agire in questo modo. E sicuramente chi nasce dallo spirito, e agisce in questo modo, viene condannato da chi lo valuta con le ragioni umane. Viene condannato, come è stato Gesù. Ecco, questo ci dà anche un po' di, come si può dire, coraggio a non lasciarsi sorprendere se una volta che rinasciamo nella vita dello Spirito, 
troviamo che eh, si fa l'esperienza dell'incomprensione, ecco, eh, è normale. Ecco, questo è un po' un pensiero. E poi un altro pensiero che volevo condividere è beh, questa grande domanda di Nicodemo, come può accadere questo, ma come si fa in pratica a rinascere dall'alto, a nascere da acqua e da spirito? Come è possibile? Ecco, tralascio qualche passaggio del discorso di Gesù e vado direttamente a quando dice e come Mosè innalzò il serpente nel deserto così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Allora al tempo di Mosè durante i 40 anni di eh, percorso nel deserto del popolo di Israele, percorso verso la libertà, percorso di liberazione, che cosa successe? Che a un certo punto il popolo protestava contro Dio e contro Mosè e allora Dio mandò dei serpenti che mordevano e la gente moriva. Ma Dio mandò anche, diciamo, un antidoto, disse a Mosè di farsi un serpente di bronzo e di appenderlo a un'asta e chiunque lo avesse guardato sarebbe rimasto in vita. Chiaro allora? Adesso questo esempio viene proprio ripreso per dire guardate che era un'immagine che sarebbe diventata realtà in Gesù. Cioè è Gesù che affisso alla croce crocifisso con la sua carne, che cosa fa? Neutralizza tutti i veleni che il serpente, il nemico, con i suoi morsi inietta nell'umanità. Ecco, dobbiamo ammetterlo, tante volte la nostra vita umana, chiamiamola anche carne, come dice Giovanni, si trova a sperimentare i morsi di serpenti velenosi. E che cosa facciamo? Stiamo lì a farli entrare dentro questi veleni? Da soli non riusciamo a curarci, a liberarci da questi veleni. Ecco, c'era la necessità di Gesù e di questa opera di Gesù, di questo suo innalzamento sulla croce perché potessimo quasi consegnare a lui il nostro veleno e lui potesse neutralizzare questo veleno con la sua morte. Ecco, dobbiamo farlo. Nella giornata, magari ascoltando qualcuno, ascoltando notizie, oppure un fatto che avviene, potrebbe farci veramente come un morso che ci avvelena se non ricorriamo a Gesù. Ecco, la nostra carne ha bisogno di essere lavata dalla morte di Gesù. Ecco, Gesù, sentiamolo vicino, con la sua morte che ci aiuta, ripeto, a far morire l'uomo vecchio che mette come riferimento assoluto il proprio io, perché questo è il veleno principale che usa il nemico, il demonio. Il veleno è farci pensare che il nostro io è il riferimento assoluto di tutto, che la nostra carne può preservarsi dalla morte, magari con i soldi, magari con delle illusioni. Ecco, questo è il veleno principale. Ecco, Gesù con la sua morte ci aiuta proprio a morire per quanto riguarda il nostro uomo vecchio. Ecco, facciamola questa operazione di cercare l'antidoto, perché veleni ne arrivano. Magari qualcuno ce l'abbiamo già e soltanto con la parola di Dio giorno per giorno possiamo accorgerci se ce n'è. E facciamo subito, allora, appena ce ne accorgiamo, questa operazione, Gesù, ho bisogno, aiutami, fammi morire, per quanto riguarda il mio uomo vecchio e fammi rinascere con te. 
Grazie Gesù. Vieni Gesù, riempimi di te, ti dono il mio cuore, riempilo del tuo amore, donami tutto te e con te donami le tue virtù. Amami Gesù, fa che io ti ami con il tuo amore, grazie Gesù, grazie che io sono qui, sono qui perché tu sei buono, soltanto perché tu sei buono. Vieni da me, che io vengo da te e siamo una cosa sola. Amore, misericordia e miseria, una cosa sola. Il mondo ha bisogno di te. Amore, misericordia, fa che io ti porti nel mondo intero. E per intercessione della Mamma Celeste vi doni la benedizione il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Amen.